ഹലോ എവ്രി വോൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഒരു കഥ സിലിട്ട് മാസ് മൈഡിയ സ്വത്ത് കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഇഷ്ട സൈക്കോ ആയ ഹനിബൽ ലെക്ടർ നായക പരിവേഷത്തിലെത്തുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജോണർ മൂവിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ റിലീസ് ചെയ്ത സുലൈസ് തുടർച്ച നടക്കുന്ന ഒരേപോലുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ ഒരു തുമ്പുമില്ലാതെ ഒരു എവിഡൻസ് പോലും ഇല്ലാതെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രില്യന്റ് സീരിയൽ കില്ലർ അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസുകാർ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുകയാണ് ആ ഡോക്ടറാണ് നമ്മുടെ ഹനിബൽ ലെക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് ഒരാളുടെ ഭാവി ഭൂതം വർത്തമാനം പറയും ജോത്സ്യക്കാരനാണ് ഒരാളെ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവ് കൊണ്ട് പല കേസുകളിൽ ഇയാൾ പോലീസുകാരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പിതാ ഈ പുതിയ കേസിനും പോലീസുകാർ അങ്ങേര അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നീട് നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ സിനിമയുടെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ നമുക്കിപ്പോ ഈ കഥയിലേക്ക് കടക്കാം ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണാൻ ജീവനോടെ ഒരു അനക്കവുമില്ലാതെ കണ്ണും തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജഡം പക്ക മനുഷ്യൻ നമ്മളെ നോക്കുന്ന പോലെയുണ്ട് എന്നാൽ സത്യത്തിൽ പുള്ളി മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നടന്നത് ഒരു കൊലപാതകം വീട് നിറച്ചും പോലീസുകാരുണ്ടാവും ഒരു പോലീസുകാർ തല മുന്നിലേക്ക് ചരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് പുറകിലായി നീളമുള്ള ഒരു സൂചി പോലെ ആയുധം വെച്ച് കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ആളാണെന്ന് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസുകാർ പറയും അതാണ് നമ്മുടെ നായിക പിന്നെ ഒരു പോലീസുകാരനുണ്ട് പുള്ളിയാണ് ആദ്യ ഹീറോ നമ്മൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കാണേണ്ടി വരും എന്ന് ഹീറോ പറയും അതിന് ഹീറോയിൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ കേസ് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലോ ഇനി ഒരുപാട് റിസോഴ്സുകൾ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഹെയിൽ മേരി ഭാവി കാണിച്ചതാ ഭൂതം കാണിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജോത്സിനെ ചെന്ന് കാണുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പിന്നെന്തിനാ പോലീസുകാരാണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു അത് കേട്ട് ഹീറോ പറയും ഞാൻ അങ്ങേരുടെ കൂടെ ഇതിനു മുമ്പും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇതുപോലെ പല കുഴപ്പം പിടിച്ച കേസുകളിലും അങ്ങേരാണ് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ കഴിവ് കേട് കൊണ്ടല്ല പുള്ളിക്കാരൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ കില്ലറെ പിടിക്കാം അടുത്ത കൊലപാതകം തടയാം ഇവിടെ ഈഗോ അല്ലല്ലോ നോക്കേണ്ടത് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ വിശ്വാസമേ ഇല്ല ഒരു ഭാവി പറയുന്ന ഡോക്ടറെ എന്തിനാണ് ചെന്ന് കാണുന്നത് എന്തായാലും പിറ്റേന്ന് അവര് നമ്മുടെ ഹനിബലിനെ കാണാൻ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് പോകുന്ന വഴി ഹീറോ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പറയും രണ്ടു വർഷം മുന്നേ ഹനിബലിന്റെ മോള് മരണപ്പെട്ടു ലുക്കിമ്മയെ ബാധിച്ച് അതി പിന്നെ ആള് ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആണ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ജീവിക്കുന്നത് പുറത്തേക്കെങ്ങും ഇറങ്ങുന്നില്ല മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഡോക്ടറാണ് പ്രാക്ടീസ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഇപ്പൊ തനിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും പിരിഞ്ഞാണ് കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവര് ഡോക്ടർ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ഹീറോയിനെ കാറിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പോലീസുകാരനാണ് വീടിനകത്തേക്ക് പോവാ വീടിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ സിറ്റൌട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്ന കോലം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ആരും താമസിക്കാത്ത ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു വീട് പോലെ എന്നാൽ ശരിക്കും അകത്ത് ആളുണ്ട് ഹീറോ ചെന്ന് കഥവി മുട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജോയിയാണ് ജോൺ കഥക് തുറക്ക് എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയും അത് കേട്ട് ഡോക്ടർ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ ആരാണെന്ന് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഹീറോ ഇല്ല ജോ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവില്ല എന്നെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ നീ ഈ കഥക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കഥകം പൊട്ടിച്ചകത്തേക്ക് വരും നിന്നോട് സംസാരിക്കാതെ എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും നീ വലിയൊരു ചന്തിവേദനയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ കഥവ് തുറന്നു കൊടുക്കും ഞാൻ മോശമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷും മലയാളത്തിലാക്കി പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളു ഇഷ്ടമായില്ല അങ്ങനെ അകത്ത് കയറി ഹീറോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയും അതിന് ഹനിബൽ ഡോക്ടർ എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു സഹായം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ദയവ് ചെയ്ത് നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെയും വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയും അപ്പോഴാണ് ഹീറോയിൻ ഒരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പോലീസ് ഹീറോനെ കാണാൻ വരുന്നു വീടിനകത്തേക്ക് ഹീറോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും ആ സമയത്ത് ഹീറോയിൻ ഇപ്പൊ നടന്ന മൂന്ന് കേസുകളുടെയും ഫയലുകൾ ഇതാണ് ഇത് വായിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരേപോലുള്ള മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഹീറോയിൻ ഡോക്ടറെ
മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കറ്റയിലേക്ക് സൂചി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കുത്തിന് കഴുത്തിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ബ്രെയിന്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങനെ കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആൾ ഉടനെ മരണപ്പെടും വേദനയില്ലാത്ത മരണം പെയിൻലെസ് മോഡ് ആൾ ഒന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടവരെ കാണുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന അതേ അവസ്ഥയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ലൈഫിൽ പോസ് അടിച്ച പോലെ ഒന്നും അറിയാതെ അവരങ്ങ് പോയി ഈ ക്രൈം സീനുകളിലൊന്നും തന്നെ ഒരു എവിഡൻസും ഡി എൻ എയോ ഹെയർ ഫൈബറോ പ്രിൻസോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഒരു വിറ്റ്നസും ഇല്ല സാക്ഷികളും ഇല്ല വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് മോഡർ ഈ കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരേപോലുള്ള എഴുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ റിഡിൽസ് വു ആ മൈ ഐ വിൽ ടെൽ യു ഇൻ ടു വേർഡ്സ് വു ആ മൈ വട് ഐ ടു ആൻഡ് ഹൗ ഐ ലിവ് മേ ഐ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നാണ് ആ റിഡിൽസ് ഇതിൽ സങ്കടകരമായ വിഷയം ഒരു ഒൻപത് വയസ്സുള്ള പയ്യൻ ഐസ്ക്രീമും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പുറകിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കൊന്നിരിക്കുന്നു ആ പയ്യൻ എന്ത് പാപം ചെയ്തു പോലീസ് ഹീറോ ചോദ്യം നമുക്ക് എവിടുന്നാണ് തുടങ്ങണ്ടേന്ന് അതിന് ഡോക്ടർ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യ മോഡ് അവിടുന്ന് തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തൽ ജാക്സൺ എന്ന അറുപത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഇവരാദ്യം പോകുക അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവരൊറ്റയ്ക്കാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ചേറിലിരുന്ന് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പുറകിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹൗസ് ഓണർ ഈ ബോഡി കാണുന്നു ടേബിളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റിഡിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റിഡിൽസിനെ പറ്റി നീ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ ഹീറോയിനോട് ചോദിക്കും ഹീറോയിൻ പറയും ഒരു പ്ലേഫുൾ ആയ കില്ലർ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എഴുതിയതാവാം അതല്ലെങ്കിൽ സഹായത്തിന് വേണ്ടി കേഴുന്ന ഏതോ ഒരാൾ അയാളുടെ യാചനയാവാം ഈ ഒരു എഴുത്ത് അങ്ങനെ പല കോണിലൂടെ നമുക്ക് ഇയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി വിവരിക്കാം എന്നാൽ ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഷാർപ്പായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കില്ലർ ഏത് ജോണറി പെട്ടവനാണെന്ന് പെട്ടെന്നൊരു സൈക്കോളജി ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യ പ്ലേസിന്റെ വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പോലീസ് മാമൻ ഡോക്ടർക്ക് ഇന്നൊരു അടിപൊളി വിരുന്ന് ഞാൻ തരാം എന്റെ വകയാണ് ചെലവെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് റോട്ടിലെ തട്ടുകടയിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് വരും അല്ലേലും തട്ടുകടയിലാണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടുക അങ്ങനെ അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹീറോ ഡോക്ടറുടെ തോളത്ത് കൈ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പോലീസുകാരന്റെ ഹെൽത്തിന്റെ അവസ്ഥ മോശമാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാക്കും എന്നാലും പുള്ളിയൊന്നും മിണ്ടില്ല ഡോക്ടർക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ പല വിഷ്വൽസും വന്നു പോവാറുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അറ്റിക്കസ് അറ്റിക്കസ് എന്നൊരു എഴുത്ത് പിന്നെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ട്രെയിന് ഇതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വരും എന്താണാവും അന്ന് രാത്രി ഒരു അനോണിമസ് കോൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പോലീസുകാർക്ക് ഒരു ഫ്ളാറ്റിന്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊലപാതകം നടക്കാൻ പോകുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് തടുക്കൂ എന്നായിരിക്കും ആ അനോണിമസ് കോള് ഇവര് നമ്മുടെ ഡോക്ടറെയും വിളിച്ച് കുറെ അധികം പോലീസുകാരുമായിട്ട് ആ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ ഫോർ ഡോട്ട് ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നെഴുതിയ ഒരു നോട്ടീസ് ആ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതെന്തായിരിക്കാം ബൈബിൾ വചന ആയിരിക്കോ എന്ന് ഹീറോയും പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അല്ല ഇത് സമയമാണ് കറക്റ്റ് നാല് പതിനാറ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം ഒരു സെക്കൻഡ് മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കില്ലർ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ സെർച്ച് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ബാത്ത് ടബ്ബിൽ ഒരു പെണ്ണ് കിടത്തുണ്ടാവും അനങ്ങാതെ ഇവർ സംശയിച്ച പോലെ തന്നെ ആ സ്ത്രീയുടെയും കഴുത്തിന് പുറകെ കുത്തിയിട്ട് കില്ലർ കൊന്ന് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കില്ലർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഡോക്ടർ പറയും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ആ വീടിനകത്തേക്ക് കറക്റ്റ് നാല് പതിനാറിന് കയറി വരുമെന്ന് ആ കില്ലർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഡോക്ടർ ഞാൻ ഈ ലേഡിയെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും ഹീറോ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആള് ആ മരിച്ചിടക്കുന്ന ബോഡി ആ ലേഡിയെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അവളുടെ പാസ്റ്റ് ഡോക്ടർ കാണാൻ പറ്റും കില്ലർ പുറകിലൂടെ വന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കഴുത്തിന് പുറകെ കുത്തി കൊല ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഈ വിഷുവല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറയും വെള്ളത്തി തൊടണ്ട ഈ ലേഡി കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തി തൊടണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ തൊടണ്ട എന്നാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഓടി വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സസ്പെക്ടിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് അയാളെ പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ്
എച്ച് ഐ വി ഉണ്ട് അതേ എയ്ഡ്സ് രോഗം ഇയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ രക്തത്തിൽ ആ എച്ച് ഐ വി വൈറസുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബാത്ത് ടബിൽ ആ രക്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ആ വെള്ളത്തെ തൊടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇപ്പോഴാണ് ഹീറോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഹീറോ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഡോക്ടറെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഒരു വിരുന്ന് അപ്പോഴാണ് ഹീറോയുടെ ഭാര്യ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ എലിസബത്തിന് ചെന്ന് കാണണം അവരിപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവരെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല എലിസബത്ത് ഡോക്ടർ ഭാര്യയാണ് മോള് മരിച്ചത് പിന്നെ രണ്ടുപേരും പിരിഞ്ഞാണ് താമസിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ കേസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും മരിച്ച എല്ലാവരിലും ഉള്ളൊരു കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആയിട്ട് തോന്നണ ഒരു റീസൺ എല്ലാവരും മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ടവരാണ് അതിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിയല്ലേ അവർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കീമോതെറാപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് പിന്നെ പീറ്റർ വാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആദ്യം കണ്ട മൊട്ടത്തലയും ചാട്ടൻ അങ്ങേർക്ക് ഗഹ്രിക് ഡിസീസ് എന്നൊരു രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു മെല്ലെ മെല്ലെ പുള്ളിയും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ബാത്ത് ടബിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട ആ സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് അവർക്ക് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സൂയിസൈഡൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം കൈയില് ഇടയ്ക്കിടെ വെട്ടി വെട്ടി അവർ മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ട് പോലീസ് ഹീറോ പറയും അപ്പൊ ആ ചെറിയ ഒൻപത് വയസ്സുള്ള പയ്യനോ അവന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ മരണപ്പെട്ടത് അത് കേട്ട് ഡോക്ടർ പറയും അവൻ ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് അവന്റെ പാരന്റ്സുമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി സംസാരിക്കണം അപ്പൊ ഹീറോയ്ക്ക് മറ്റൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറയും നിങ്ങൾ ക്ലാൻസിയെ ഹീറോയിനെ വിളിച്ച് ആ പയ്യന്റെ പാരന്റ്സിനെ ചെന്ന് കണ്ടോളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്ന് കാണാം ഇപ്പൊ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറെയും ഹീറോയിനെയും ആ പയ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കും ഇവര് പോകുന്ന വഴി നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കും സാർ നിങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവ് അത് എന്തിനു അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റിലീജിയസ് ആണോ മിസ്റ്റിക്കൽ ആണോ എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് അത് കേട്ട് ഡോക്ടർ ഞാൻ അതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഫിസിക്സിലും ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലുമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്കുള്ളത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്കിതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊരു ഇൻറ്റ്യൂഷനോ ഗട്ട് റിയാക്ഷനോ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തോ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു മറുപടിയാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഇത് കേട്ട് ഹീറോയിൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോണേന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ആള് പറയും ഇല്ല എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പുള്ളി എന്തോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറയില്ല അത് കഴിഞ്ഞവർ പയ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അച്ഛനോട് കേസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മോൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പയ്യന്റെ അച്ഛൻ ഇല്ല അവൻ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവനൊരു ഹെൽത്തി ആയ കുട്ടിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഇവര് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൊച്ചിന്റെ അമ്മ വരുന്നത് നിങ്ങൾ അവനെ പിടിച്ചോ എന്നാണ് അവർ ആദ്യം ചോദിക്കുക ഇവരില്ല ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണോ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അത് കേട്ട് ഹീറോയിൻ പറയും നിങ്ങളുടെ മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട അതേപോലെ തന്നെ വേറെ മൂന്ന് പേര് കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഒരേ ആളാണോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ മരണപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം മാരക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പയ്യന് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് അമ്മ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഓട്ടോപ്സി എടുക്കണമെന്ന് അത് കേട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് സമാധാനത്തോടെ കിടക്കുന്ന എന്റെ മകനെ വീണ്ടും കുഴിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾ കീറി മുറിക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അതിന് ഡോക്ടർ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അമ്മ ഡോക്ടറോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഒരു മകനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ വേദന നിങ്ങൾക്കറിയോ അവൻ ഒരു രോഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് വിധിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിധി ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഞങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് അത് കേട്ട് ഡോക്ടർ പറയും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കും മരുന്നുകളുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ വിധിയും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കും എനിക്കൊരു മോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മോനെപ്പോലെ രണ്ടു വർഷം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പലതരം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടത്താൻ പക്ഷെ അവസാനം ഒന്നിനും ഉപയോഗം ഉണ്ടായില്ല അവള് മരണപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ
പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഇറങ്ങിപ്പോകും അന്ന് വൈകിട്ട് നമ്മുടെ പോലീസുകാരി ഹീറോയിൻ ഡോക്ടറെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്ന് അങ്ങേരെ കാണും നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഈ കേസ് മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടു പെട്ടെന്ന് ഓട്ടോപ്സി മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഒരു വാക്കും പറയാതെ ഇതിനെന്താണ് അർത്ഥം ഞങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ തന്നെ സമ്മതിച്ചു നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി തോന്നിയ കാര്യം ഇറങ്ങിപ്പോക്കാണോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കൊരു മറുപടി തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തോളൂ അതിന് ഡോക്ടർ പറയും അവനറിയാം ഞാൻ ഏത് പാട്ടാണ് കേൾക്കുക എന്ന് അവനറിയാം നിങ്ങൾ സഹായത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ അടുക്കൽ വരുമെന്നും അവനറിയാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നാല് പതിനാറിനാണ് കഥകം പൊളിച്ച് ആ മുറിക്കകത്തേക്ക് പോകാന്നുള്ളതും അവനറിയാം അവൻ എല്ലാം അറിയുന്നു ഇവരാ കൊലപാതകം നടന്ന വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടായിരുന്നു അവിടെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഡോക്ടർ പറയും അവൻ എന്റെ അതേപോലെയാണ് എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് അവനെ കൊണ്ടും ഭാവി കാണാൻ പറ്റും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാവി കാണാൻ പറ്റും ഇത് വായിച്ചു നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർക്ക് വന്ന ഫാക്സ് ഡോക്ടർ പോലീസുകാരിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതിനകത്ത് ചെക്ക് ദ സെറി ബല്ലാർ ലോപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞ് സെറി ബല്ലാർ ലോബ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ലോകത്തിൽ ആരും അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കുഞ്ഞിന് ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്നെക്കാളും ഒരുപാട് മുന്നിലാണ് എനിക്ക് അവനെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന അവനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടോ എന്നാണ് കാരണം അവൻ കൊല്ലുന്നത് ദേഷ്യം കൊണ്ടോ കമ്പൾഷൻ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടോ അല്ല മേഴ്സി കില്ലിംഗ് ആണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലുന്ന എല്ലാം കൈൻഡ്നെസ് ആണ് വേദന അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നവരെ അനുഭവിക്കുന്നവരെ കൈൻഡായിട്ട് കൊല്ലുന്നു ഇത് കേട്ട് പോലീസുകാര് പറയും നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇതൊരു കൊലപാതകം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മോളായിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നോ ഡോക്ടർ മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും അവകാശമുണ്ടോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മരണപ്പെടും ഒരു ദിവസം പക്ഷെ അതിൽ സെക്കൻഡുകൾക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആരെങ്കിലും അംഗീകരിക്കോ ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ ആ വലിയ ജ്ഞാനത്തിൽ തോന്നിയ കാര്യം അത് കേട്ട് ഡോക്ടർ പറയും എന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ തോന്നിയ കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിന്നെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ നിന്റെ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ബ്രൂസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഡ്രങ്കൺ സ്റ്റഡിലാണ് നീ നിന്റെ വിർജിനിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് മറ്റൊരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കെവിൻ അവനാൽ നീ ഗർഭിണിയായി നീ ഗർഭിണിയായ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവൻ നിന്നെ വിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞിന് നീ ജന്മം കൊടുത്തു എന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്നറിയാതെ നീ ആ കുഞ്ഞിനെ ദത്തു കൊടുത്തു ഇന്നും എല്ലാ ദിവസവും നീ അതോർത്ത് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോയ നിന്റെ അപ്പനെ അമ്മേനെ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ അവരെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വിളിച്ച് നീ വിഷ് ചെയ്യും നിനക്ക് കൂട്ടിന്ന് ആരുമില്ല അതിന്റെ വേദനയും വെറുപ്പുമാണ് നീ എല്ലാവരിലും കാണിക്കുന്നു ഇത് പറയുന്ന എന്നോടും നിനക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നാം പക്ഷെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനിയും ഞാൻ പറയണം എന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ തോന്നിയ കാര്യം അത് കേട്ട് കരഞ്ഞോണ്ട് ഹീറോയിൻ അതെ പറയൂ ഇനിയും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടർക്ക് അവൾക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അതങ്ങേ ഒരു പറയില്ല മിണ്ടാതെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകൂ കെത്തി നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഡോക്ടർ പറയുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് പോലീസുകാർക്ക് മറ്റൊരു കൊലപാതകം നടന്നതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും ഇവര് സ്പോർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോണ്ട് മൃഗീയമായ ഒരു പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊല ചെയ്തിരിക്കുക അത് ബ്രൂട്ടൽ മേർഡർ ആണ് ആ പെണ്ണിന്റെ വയറിനകത്തുള്ള അവയവങ്ങളും കുടൽമാലകളെല്ലാം പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ടാവും ചുവരിൽ രക്തവും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചിത്രവും അതിൽ ആ മരിച്ച പെണ്ണിന്റെ മുഗൾ വസ്ത്രം കാണാം കീഴ് വസ്ത്രവും ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഹീറോയും പറയും ഇതൊരു സെക്ഷലി മോട്ടിവേറ്റഡ് എക്സസീവ് വയലന്റ് കൊലപാതകമാണ് ഇത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളല്ല പുതിയൊരു കില്ലറാണ് മറ്റേതോ ഒരു കില്ലർ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വണ്ടി കയറി അങ്ങേര് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവായിരിക്കും എന്നാൽ ഹീറോ പോലീസ് പുറകെ ചെന്നിട്ട് നീ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതൊരു പേഴ്സണൽ ഫേവർ ആയിട്ട് ചെയ്തായോ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അപ്പോഴാണ് ഹീറോ പറയാ മരിച്ച വിക്ടോറിയ എന്ന പെണ്ണില്ലേ ബാത്ത് ടബിലും മരിച്ച എച്ച് ഐ വി ബാധിച്ച പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളം ഇവര് ടെസ്റ്റിന് അയച്ചു ആ വെള്ളത്തിൽ സ്നെയിൽ പോയിസന്റെ അംശം കിട്ടി ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന പൂക്കളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ആ പൂക്കൾ വ
നിങ്ങൾ ചെന്ന് കീത്തിന്റെ കൂടെ ചെന്ന് അവനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു പറയും ഇവര് കാറെടുത്ത് കില്ലറെ പുറകെ എന്നെ പറപ്പിച്ച് വിടാണ് ഡോക്ടർ ഏത് വഴിക്കാണ് പോണ്ടേന്ന് പറയും ആ കില്ലറ് പോയ വഴി വിഷനിലൂടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അവൻ ഏത് വഴിക്കാണ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ വഴി ഇവരും ചെല്ലാണ് പോകുന്ന വഴി കില്ലർ ഇവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി വണ്ടി വേഗത്തിൽ ഓടിച്ച് മറ്റൊരു കാർ ഇടിച്ച് അവന്റെ വണ്ടി തെറിച്ചു വീഴും അതേപോലെ ഇവരെ വണ്ടിയും നമ്മുടെ ഡോക്ടറും ഹീറോയിനും സഞ്ചരിച്ച വണ്ടിയും തെറിച്ച് വീഴുന്നുണ്ട് വീണ കാറിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ കില്ലർ ഡോക്ടർ മണ്ടയ്ക്ക് വെടിവെച്ച് അങ്ങേരെ കൊന്നുകളിയാണ് ഭാഗ്യത്തിന് പുള്ളി മരിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളി ഇത് വിഷനിലൂടെ പാസ്റ്റി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം കണ്ടതായിരുന്നു താൻ പുറകിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ആള് മുന്നിലൂടെയാണ് പോവുക അങ്ങനെ ഒളിച്ചും പാത്ത് മുന്നിൽ കൂടെ പോകുമെങ്കിലും കില്ലർ അവിടെയും നമ്മുടെ പാപ്പനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാൽ ഇത്തവണ ഹീറോയിൻ പുറകിയെന്ന് കില്ലറെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വീഴ്ത്തി കൊന്നുകളയും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് കില്ലറെ ഇവര് പിടിച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവര് തേടി നടന്ന സീരിയൽ കില്ലർ അല്ല അവൻ അവനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ക്ലൂ നമ്മുടെ പഴയ കില്ലറ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തതാണ് ആ സ്നേയിൽ പോയിസൺ വഴി ഇവര് സ്നേയിൽ പോയിസൺ അന്വേഷിച്ച് ആ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകൂ എന്നുള്ളത് ഈ സീരിയൽ കില്ലർക്ക് അറിയാം അതിനടുത്താണ് ഈ ഗാർബേജ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തുണി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവര് സൈക്കോനെ പിടിച്ചത് സോ സൈക്കോന പോലീസിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ സീരിയൽ കില്ലർ ഒരു ചെറിയ ക്ലൂ മുഖാന്തരം അത് കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഹീറോ പോലീസിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കാണും ഹീറോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച ആളാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും അതല്ല ഇത് വേറെ ആളാണെന്ന് നമ്മൾ അവൻ കൊണ്ടുപോവായിരുന്നു ആ സൈക്കോപ്പാത്തിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ഹീറോ പോലീസ് പറയും എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഫോർ ആണ് ക്യാൻസറിൽ നിനക്ക് അതറിയാം എന്ന് എനിക്കും നേരത്തെ മനസ്സിലായിരുന്നു എന്നാൽ അറിയുന്നത് പോലെ നീ കാണിച്ചേയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നീ ഒരു വാക്ക് പോലും എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല ഇനി എനിക്ക് അധികം സമയമില്ല ചോ നീ ലോറയും എന്റെ മകനെയും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അവരിടയ്ക്കൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എനിക്ക് ഇനി ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കും മുന്നേ ഞാൻ ഈ ലോകം വിട്ടു പോവോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്റെ മോൻ പറക്കമുറ്റാനായിട്ടില്ല കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അപ്പൻ എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ചോ നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ജീവിതം നമ്മളെ വിട്ടു പോകുന്നു നിന്റെ മോൾ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി നീ അത് ഏറ്റെടുക്ക ഇനിയും വൈകിക്കരുത് എലിസബത്തിനെ ചെന്ന് കാണണം സംസാരി ഡോക്ടർ ചിരിക്കും അടുത്ത സീനിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് ഹീറോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മിക്കവാറും കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും അധിക സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ മരണ ചടങ്ങ് നടക്കായിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ വിഷമത്തിൽ നമ്മുടെ ആള് ഒരു ബാറി വന്നിരുന്ന് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ ഏജ് മാൻ ഇയാളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നാളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചോ അവസാനം നമ്മൾ മുഖാമുഖം കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എടുത്ത ഓരോ ജീവനും ആ ഓരോ ജീവനും അനുഭവിക്കാനിരുന്ന വലിയ വേദനയിൽ നിന്നും ഞാൻ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ് അവരിലെ സഫറിങ്സും സിക്നസും ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടു അത് അവരനുഭവിക്കാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് അവരറിയ പോലും ചെയ്യാത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ സഹായിച്ചു അയാൾക്ക് ഇനിയും വേദനയോടെ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനു മുന്നേ വെടികൊണ്ട് പുള്ളി മരണപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങേര ഭാര്യയ്ക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടും മകന് വലിയ കോളേജിൽ ഫീസ് ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അയാൾ ഈ വെടി കൊള്ളാതെ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ഇതൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ നല്ലൊരു ഡീലല്ലേ ഞാൻ കൊടുത്തത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഗണ്ണുണ്ടേ ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഗണ്ണുണ്ടേ എന്ന് വിളിച്ച് പറയും അതേ ബാറിൽ പോലീസുകാരുണ്ടായിരുന്നു അവര് ഈ കില്ലറെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും കില്ലർ തിരിച്ച് ആ പോലീസുകാരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും അതിനൊപ്പം തന്നെ ബാറിലുള്ള ബാക്കി കുറെ പേരും വെടികൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഹീറോയുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഓടിയ കാര്യമാണ് ഇതേ കാര്യം നമ്മുടെ കില്ലർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നീ അനങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒച്ച വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെടും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് നീയും ഞാനും ഒരേ പോലെയാണ് പെട്ടെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഡോക്ടർ ആസ്ട്രേ എടുത്ത് കില്ലറെ മണ്ടയ്ക്കിട്ട് ഒരടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യ കണ്ടുമുട്ടലിൽ
എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ജീവിതം നേരത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് ആരും അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല നീ ചെയ്തതൊരു സഹായമല്ല കൊലപാതകം തന്നെയാണ് ഒരാൾ മരണവേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നിയുള്ള നിമിഷം ആ സമയം വരെയും ഓരോ നിമിഷവും വളരെ പ്രീഷ്യസാണ് ആ സമയത്തെ വേദന അത് മനോഹരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നീ അതറിയില്ല ഇനി അറിയാനും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ കയ്യിൽ കണ്ണെടുക്കും ഇപ്പോഴാണ് ബിസിനസ്സുകാരൻ തന്റെ ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഈ രണ്ടു പേരെയും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ആരാടാൻ ചോദിക്കുമ്പോ കിലർ ഗണ്ണ് കാണിച്ച് അവൻ ഇരിക്കാൻ പറയും ഇത് കണ്ട് ഡോക്ടർ നീ അയാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ പോവാണ് ഇത് ശരിക്കും നിന്റെ സ്റ്റൈലല്ലോ കരുണയല്ലോ അത് കേട്ട് കില്ലർ പറയും ഇവൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വേദനയേക്കാൾ എത്രയോ മിതമാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവന്റെ തലയ്ക്ക് വെടിവെക്കുന്നു കാരണം ഇയാൾക്ക് പിടിപെട്ട രോഗം ന്യൂറോ ഫൈബ്രോമാറ്റോസിസ് ആണ് ഒരു ക്രൂക്കഡ് ബീസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും അത് ഇവന് നാളെ കോക്ടെയിലും കഴിച്ച് തന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടുമായി സന്തോഷിച്ചു കഴിയുമ്പോ അവൾ കർപ്പിണിയാവും ഇവന് പിടിപെട്ട അതേ രോഗം അത് ഇവന്റെ കുഞ്ഞിനെയും ബാധിക്കും മൂന്ന് ജീവിതങ്ങളാണ് വേദനിച്ചില്ലാതാവും പോകുന്നു ഇതാണോ നീ പറഞ്ഞ മോറൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് അത് കേട്ട് ഹീറോ പറയും ദൈവത്തിന്റെ വിധിയെ നമുക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെ കില്ലാർ ദൈവത്തിന്റെ വിധിയോട് ഞാൻ വിളയാടുന്നില്ല അയാളുടെ ജോലിയിൽ ഞാൻ ഇംപ്രസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സഹായം ചെയ്യുന്നു നിനക്കത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിനക്ക് പിടികിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കില്ലർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും അപ്പൊ ഡോക്ടർ ബിസിനസ്സുകാരനോട് നീ കഴിച്ച ഷാമ്പൈൻ ബോട്ടിലില് വിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഛർദിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നീ മരണപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കില്ലറെയും ഫോളോ ചെയ്ത് അവന്റെ പുറകെ ചെല്ലാണ് ഈ സമയത്ത് പോലീസുകാര് അവർക്ക് കിട്ടിയ റിസോഴ്സുകൾ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഈ മുഖത്ത് സ്കാറുള്ള കില്ലർ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അവന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എവിടെയാണെന്നും അവര് കണ്ടുപിടിച്ചു അവരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കില്ലറെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നു പോലീസുകാര് കില്ലറെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് എത്തി അവിടെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാലിയായൊരു ഫ്ളാറ്റ് സ്ക്രീനിൽ കില്ലറെ വീഡിയോ മാത്രം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയാൾ ഹീറോയിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അവളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവൾ അനങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് അവന്റെ കണ്ണും മുഖവും അനങ്ങുന്നുണ്ട് അവൾ അനങ്ങുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല എന്റെ പാസ്റ്റിൽ ഒരു വയലൻസോ ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറോ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ റാഡിക്കലല്ല ഫെയിമിലോ പവറിലോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇനി എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല നമ്മൾ ആരാകണമെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എന്റെ അവസ്ഥ ഈ സമയത്ത് കില്ലർ വഴി കാണുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനോട് നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസറിനെ വിളിച്ച് എന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി എന്ന് മാത്രം പറയൂ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പാസ് ചെയ്തു പോകും ആ പോലീസുകാരനൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പുള്ളിക്കാരൻ അതേ കാര്യം സൂപ്പർവൈസറിനോട് പറയുമ്പോൾ അത് കില്ലർ ആണെന്ന് സൂപ്പർവൈസർ മനസ്സിലാക്കും സൂപ്പർവൈസർ പോലീസുകാരൻ നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ് കില്ലറെ അവർ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണം അതേ കാര്യം ഇവിടെ കില്ലർ പറയുന്നുണ്ടാവും നീ ആ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതോ ഡോക്ടർ പറയുന്നതോ പോലീസുകാർ പറയുന്നതോ നീ അനുസരിക്കില്ല നീ ആ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ലും അതാണ് വിധി എന്ന് അവൻ പറയും അത് അവൻ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കില്ലർ കയറിയ അതേ ട്രെയിനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടറും കയറുന്നുണ്ട് കില്ലർ പറയും നീ ഇത്രയും നാൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷ്വൽസ് നീ അറിയാതെ പോയ വിഷ്വൽസ് അത് തന്നെയാണ് നീ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവൻ തോക്കെടുത്ത് മുകളിലേക്ക് വെടിവെക്കും ആ ബോഗിയിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരൊക്കെ പേടിച്ച് അടുത്ത ബോഗിയിലേക്ക് മാറിപ്പോവാണ് കില്ലർ പറയും നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആണ് ചോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെയാണ് ദ സെയിം അനിമൽ അതിന് ഡോക്ടർ ഞാൻ നിന്നെ പോലെയല്ല ഐ എം നോട്ട് എ കില്ലർ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇനിയും ഏഴ് മിനിറ്റ് മാത്രം കാരണം അത് കഴിയുമ്പോ നീ എന്നെ കൊല്ലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഐ എം നോട്ട് എ കില്ലർ എന്ന് വീണ്ടും പറയും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഈ സമയത്ത് അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഈ ട്രെയിൻ വരാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ നിറച്ചും പോലീസുകാർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ട്രെയിനകത്ത് കില്ലർ പറയും ഞാൻ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചോയ് എനിക്ക് ഈ ജോലി ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്കൊരാളെ വേണം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിന്നെ തേടി നടന്നു എന്നെ പോലുള്ള ഒരാള് മറ്റുള്ളവ
ഇപ്പൊ കില്ലർ അവളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ കില്ലറെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം സോ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും പോലീസുകാരിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ അവളെ തള്ളി മാറ്റി കില്ലറെ നെഞ്ചത്തേക്ക് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നെഞ്ചി വെടികൊണ്ട് കില്ലർ ചോരയും തൊപ്പി മരിച്ചു വീഴുന്നു ഇവിടെ ഹീറോയിനും നമ്മുടെ ഡോക്ടറും അവർക്ക് കാര്യമായൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഒരു ബുള്ളറ്റ് തലേ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ അവിടുന്ന് സീം ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അങ്ങനെ സുഖവിവരമൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും കുറച്ചേറെ സന്തോഷം പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരു എഴുത്ത് ഹീറോയിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടും അത് തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കുള്ള എഴുത്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പാർക്കി വെച്ച് ഭാര്യ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ വന്ന് കാണുന്നു ഞാൻ നിന്നെയും നമ്മുടെ മോളെയും എല്ലാ ദിവസവും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ പറയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടുപേരും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നു അപ്പോഴാണ് പഴയ പാസ്റ്റ് കാണിക്കുക സംഭവം ഡോക്ടറെ മോള് എല്ലാ ദിവസവും വേദന കൊണ്ട് പൊള്ളയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് പേടിയാകുന്നു അച്ഛ എനിക്ക് ഈ വേദന താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തു രക്ഷപ്പെടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ യാചിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വേദന കണ്ട് 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 സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസാനം ഡോക്ടർ വിഷം കുത്തിവെച്ച് തന്റെ സ്വന്തം മോളെ കരുണക്കൊല ചെയ്യായിരുന്നു ആശുപത്രി അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അങ്ങേര് തന്നെ തന്റെ മോളുടെ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ അതൊരു കരുണക്കൊലയാക്കിയതാണ് സോ അവസാനം നോക്കുമ്പോ ആ കില്ലർ എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡോക്ടറും ചെയ്തത് സോ കില്ലർക്കും ഡോക്ടർക്കും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ ഡോക്ടർ കില്ലറെ പാത പിന്തുടരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് അതൊരു പക്ഷെ അടുത്ത പാർട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഈ പാർട്ട് ഈ സിനിമ അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നു സുഖായസ് എങ്ങനെയുണ്ട് സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം കമന്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പുതിയ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു അടുത്തൊരു അടിപൊളിപ്പെട്ട ആ മാസ് സിനിമയായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ അണ്ടിൽ തൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ഒരു കഥസ്വലിട്ട് മാസ്